女人，你又躲哪儿去了？偷进门多久了还不肯远房？现在在赶出门的戏剧，还以为自己是捕头家的千金呢、啊。姐姐，爹爹已经被我说服了，他让我来接你回家。爹爹终于相信我是清白的了。没事了，姐姐。没事了。你在哪？我们赶紧跑吧，快走！娘子有危险，快跟我回去！你这个禽兽，我死也不会跟你圆房的。娘子，你误会我了。姐姐，守约，我们走。娘子，娘子，姐姐，你这是要去哪儿啊？秦墨，娘子，快秦墨，守约，为什么我是你姐姐啊？你是我姐姐，是从出生以来就拥有一切宠爱的嫡女。是我告诉爹爹你和裴景恒有染的。只要你被赶出家门，爹爹就只有我。把他们都扔进棺材里。李清木还活着，这是我们成亲的那天，我重生了。娘子，好好好，我不碰你，我去外面睡。老天给了我再来一次的机会，这一世。有几分姿色的，那我可就不客气了。姐姐，你醒了吗？我要回去了。我怕姐姐你不习惯干粗活，特意留了个下人给你使唤。龙月妹妹，不要嫁给他，跟我走吧。好啊，看来那些说你水系杨花的传言都是真的。不是，大婚第一天就把野男人带到家里来了。不是的，我……住嘴！我怎么生了你这么个不知羞耻的女儿？从今以后，我庞家没你这个人。上一世双月把裴景恒留在这里，也是他故意设下的圈套
什么？我爹不是郝龙吗？一幺零有毒，郝龙月，你竟敢毒害丞相大人！不带这么坑人的吧？丞相刚才根本就没喝龙月的药，你乱用草药。大人刚才只是气脉混乱，回光返照而已。你想清楚，如果你要再袒护他，你要跟他一起掉脑袋的。你。先把他关进杂货房，等我调查清楚再说。龙渊，如果你真的错了，我也保不了你。什么人？大哥，你印堂发黑，今日必有邪事，很不适合守夜啊！你闭嘴！不会这么行吧？鬼呀！啊！鬼！原来是个色鬼。爹，你醒醒啊！爹，神医，我爹还有救吗？庞龙月用药歹毒，丞相恐怕凶多吉少。我有办法，我有一剂神药，可以救丞相大人的性命。又是龙月的毒药散，是吧？齐公子，我不能再冒险了。我明白。别动！起来。李继木，你真的要为他去死啊！龙月，进来吧。您，把丞相扶起来。李嬷嬷，他们想害死丞相。去啊！啊啊七公子，他的药有毒啊！有效果了。爹，相公。爹。大人。爹。爹，来人！来人！把他们给我抓起来！抓起来！七公子，他们要谋害丞相，意图造反！我要杀了你们！爹，爹，你醒了。神医啊，吃了你的药，我现在浑身上下充满了活力。昨日吃的是毒药，这第二副药啊，才是药到病除的神药啊！神医看似年纪不大，却有如此本事。为了报答你的救命之恩，你若不嫌弃啊，我想收神医为义女，你意下如何呀？啊啊！钱，大小姐，你们变脸也太快了吧！不可能，这绝对不可能！把这个庸医给我抓起来！这不可能，这不可能，不是这样的！谢谢大哥，谢谢大哥。要谢，就谢龙月小姐吧，是她为你求情，丞相才饶你一命。谢谢姐姐。不过，她让我转告你，以后。不要出现在他的面前。从今日起，你就是我的义女，齐家就是你的娘家。有什么要求，尽管提。谢谢义父。我有一个想法。哦。我想和我娘子再成一次亲，再办一次喜事。上一次草草了事，你那娘家人都没到。这次有了娘家人，我想给你一个隆重的仪式。我要告诉所有人，你是我李七木的娘子。娘子，来，相公。累得睡着了。今天可是大婚之夜，我
我们得做点什么不一样的事情吧。哎，刚好我也有一个小想法，不知道你能不能配合？什么？穿上这身喜服，比我自己穿上好看多了。佳人夫妻，迎难抚慰，情，弹尽悲欢唱别离。月色几，冷风袭。圣上有旨，新科状元李兴木接旨，奉天承运，皇帝诏曰。大梁二十三年，清水县太子李清木，高中榜首，状元及第，赐黄金五百两，白银三百两，封为副相，即日上任。臣，领旨。鲁豫，嗯，鲁豫，不好了，鲁豫，李清木的。清木。青木，青木，青木，我以为你出事了呢。没事。他向皇上辞官了，说要和你回乡种田，我怎么劝都没有用。是时候回去了。我们三个人一起回去。三个人。